了救兄弟的老婆，几人独闯深山，砍过狼，打过熊，下过河，最后却发现了价值连城的宝贝。紧接上集，就在俩人准备继续寻找神木餐时，却听到了同伴的惨叫声：“是郑家兄弟，赶紧过去看看。”高阁和宋大壮听到声音也过来汇合，郑铎急得直跳脚：“我兄弟掉洞里了，这可咋办啊？这个郑少这么大一个洞看不见啊！别怪郑少，这个洞口原本没这么大，应该是郑少踩上来之后，洞口受力坍塌，所以才掉下去的。”郑少，能不能听到声音？能听到回个话，听到回个话，这回声都有了，说明这个洞不是一般的大。郑少掉下去，恐怕凶多吉少。大力心里也着急，毕竟自己也算领队。郑少要是出事了，的确不好交代。随后，大力朝洞穴里扔一块石头，没一会传来一声扑通的水声，是地下河。依据沟谷定理，深度大概是 6.15926 米。如果是掉进水里，那还有生还的可能。郑少还有一线生机，众人自然不可能放弃。稍微商量了一下，宋大壮带着一杆枪负责回去搬救兵，而剩下的人则系好绳子，顺着洞口下去。下来后，众人便开始观察周围的环境。洞口直对地下河，就算有东西掉下来，应该也被冲走了。郑少掉下来的时候，大概率是受到冲击蒙了，不然凭借他的水性，怎么也游上岸了。要真是这样说话，那情况就危险了。几人也不敢再墨迹，顺着水流往前找，结果向前不到250米，河岸就渐渐消失，只剩下主河道了。几人也不犹豫，一个猛子就扎进水里，水下漆黑一片。好在众人水性都不错，几人憋气潜泳了不到一分钟，眼前的水好像亮了一截，随后向上浮起，一抬头发现天光大亮，几人居然已经从地下河里出来了。这咋出来了？怎么和刚才不一样了？你看岸上。好像有个人影，几人赶紧上岸。只见岸上草丛茂盛，花朵灿烂，野鸭正在下蛋，小鸟叽叽喳喳，甚至还有会打篮球的鸡。郑少，郑少，我在这呢。几人看见郑少后，都长出一口气。郑少心里也是又激动又感动，张开双臂朝着郑铎奔去。众人都在感叹兄弟情深时，就听到郑铎的气愤声：“你个废物玩意，那么大个洞你看不到啊？你长的那是眼睛还是灯泡子？那都能踩进去，你真是。”几人赶紧过来安抚俩人，别生气，你哥也是为你好。我读书少，你别骗我。等郑铎都冷静下来之后，众人这才有功夫打量四周。你先到的，有什么发现没有？我被水流冲过来的，等醒的时候正在岸边躺着呢。然后我就在周围转转，这里应该是一个隐蔽的山谷，四面被山环绕着。我估计从外面看的话，根本发现不了这里，除非能从空中居高临下。谷内都是这些花花草草，植被非常的茂盛。我刚才发现了几种能够止血的药草，还想继续查看，然后就听到你们的声音了。这个地方真漂亮，宛如仙境，可能自古以来就没有人来过。看这里的环境，我觉得这里大概率有神木身，咱们分头寻找，切记不要打草惊蛇。几人答应了一声，开始分开寻找神木身的踪迹。还没到两个半分钟，就听到副渠的惊叫声。这边我发现一株棒槌，这个头可不小。大力几人立即过去，一看那神木身就瞪大了眼睛。一株硕大的神木身，人身的部分都要从土里出来了，竟然是六匹叶。在外面几乎不可能找到的六匹叶大棒槌，在这山谷里居然这么简单就找到了一株。不对，不是一株。众人顺着六匹叶往前看，大力只感觉头皮发麻，几株神木身扎堆的长在一起，简直像是人工种植的一样。我地老天爷，除了那株六匹叶之外，剩下的基本都是五匹叶。这一堆人参要是拿出去，至少也是大几万块钱到手。把这些神木身装起来，大力继续搜寻，心情也是从激动到平淡，最后麻木。这哪里是山谷，这简直就是个神木身养殖基地。数千平方米的山谷内部，光是自己发现的神木身就有大几十株。甚至更多一些犄角旮旯的地方还没搜索，而且除了神木参之外，还有很多珍稀的草药，黄金、石斛、乌灵参。大力只是稍微找了下，就凑齐了两种丹丸的用药。这地方简直邪门了，不仅神木参扎推长，还有其他不少的名贵药材。确定是神木参就好，我们也算是不辱使命了。老傅、老高，我也不瞒你们，这个山谷里光是各种药草的价值就超过十万了。要是往外卖那就不好说了，大几百万也打不住。往外卖那不是倒买倒卖吗？这事可不能干，大力无言以对。看看人家这觉悟，再看看自己的，果然有些时候觉悟还是低一点比较好。地方是我们几个一起发现的，现在有两个选择给你们，一个是我以后把这些东西慢慢给弄出去，然后折价给你们；另外就是我出一笔钱买断这里的草药，你们觉得哪个更好？说实话，我们这次是来出任务的，按照纪律，任务中有缴获，那是要上缴的。可这些东西也不能算缴获，我们要这些东西暂时也没啥用处。行吧，你们要是没想好怎么解决的话，我来处理，总归不能让你们吃亏的。就当是我买断这里了，你自己看着办，我们都无所谓。几人休整了一下。确定到手的神木身够用了，就准备沿着地下河的隧道再游回去。剩下的草药和神木身，大力也没有现在就被踩了。与其杀鸡取卵，还不如看看能不能让其继续维持这种生态。说不定以后这里就成了一个只属于自己的神木身和药材基地。众人也算并肩战斗过了，又完成了此次任务。心情大好的几人也闲聊了起来。哥几个，咱们这看着就要分别了，以后能不能再见面也不知道。你们是不是该给我透个底啊？透底？透啥底？我们没事瞒着你啊。你们这名字就是假的。
，高阁个子高就叫高阁呀，还有你们兄弟俩，郑多、郑少、郑多、郑少。我跟小高确实是假名，不过郑家兄弟真的是真名。主要我跟富哥在部队有点名气，就想着用假名方便一点。那就重新自我介绍一下，我姓傅，叫东来，傅东来。我单名一个橙字，高成。大力听完就觉得这名字耳熟，然后恍然，这不是老七姓李的兵王吗？好像前世对他们就有印象。傅东来和高成十几年后跟了美好集团的大老板，自己还看过人家的专访，那经历的故事都能拍成电视剧了，比小说还小说。而那位秦老板一生更是犹如开挂一般，自己上辈子都怀疑他是重生过来的。几人从。从山里出去，结果半路上听到枪响声，立即警惕了起来。我怎么听着像你那干旱羊皂的声音？是宋大壮，应该是出事了，赶紧去看看。顺着来时的路，没一会就看到宋大壮此时正挂在树上，而树下一只体型巨大的熊瞎子正嗷嗷直叫。这熊瞎子连枪都不怕啊？不是不怕枪，老宋估计就没打中。随后众人开始加入战斗。解决掉熊瞎子，众人才松了一口气。宋老大，没想到你爬树的本事不嚷啊！你以为我愿意啊？我要不是不会使活这东西，早一枪打死他了。什么狗屁玩意，还没弓箭好用。那你的弓箭呢？弓箭能打穿这玩意，我就不会上树了。<笑>等到几人下山，回家给秀秀说了一声，随后带着四人来到矿务局。胡家豪还以为几人是忘了带什么东西，没有忘东西啊！你进山前不是说多则一月，少也要七八天。现在总共没到四十八小时，总不可能是找到神木生回来了吧？爹，这几株深沟弟妹渡过难关了。胡家豪看着背包里的神木生，整个人都呆住了。老张，你当初是不是故意把神木生讲得无比牛批，就是为了忽悠我的？要点脸型吗？有本事自己上山挖去！我这不是觉得有点不可思议吗？你们这次还不到四十八小时就弄回来这么多，这不合理啊！你真以为很容易？小郑因为你这几根身，差点命都没了。随后大力把事情经过大致说了一下，包括发现秘密山谷的事情。不过胡家豪没追问山谷的事，反倒对郑少连声感激。有惊无险。再说了，我们平时的任务哪次不比这惊险？这可算不上什么。四人明天要走，胡家豪说晚上要搞庆功宴。大力带着下山回家，拿的存单来到了银行。行长赵静海见大力来。还以为又要存钱，脸上立即挤满了笑容。小丽又来存钱啊？不是，我取钱，给我花拉四万出来。小丽啊，你啥事能用四万块钱啊？我的钱，我干啥事还得跟你们银行汇报吗？不用不用，我不是怕你被骗了吗？而且你一下子只取四万，我这也没有啊，这么大额度，你好歹提前跟我说一声，我从外面给你调钱过来。那不行啊，我今天就要用钱。这样吧，我给你开个汇票，你让人带着汇票走到地方后再取款就行了，而且带着一张汇票，总比带着几万块钱现金要安全吧。那这样也行。随后，大力带着宋大壮来到约定好的饭店。大力先把汇票分给四人。各位，这次山谷的事情我占便宜，那么多好东西可都归我了。咱江华人讲究，肯定不能吃独食，所以这东西你们带着，当我补偿各位的了。本来还很淡定的富渠四人看到金额后也惊了，现在出一个万元户，都是敲锣打鼓的宣传，带红花游街，赶得上古时候考上状元了。不不不，这个钱我不能要，这也这也太多了。那得看怎么比，比着吃喝用度，这笔钱是不少了，可是比着山谷里的那些东西，我觉得不算多。老傅，你之前不是说你有些战友家里条件困难吗？有了这些钱，你们想怎么接济就怎么接济，还犹豫什么？那行，小丽，这钱我们不让你白掏，多余的话我也不说了，以后有事你说话。你看这样多好，今天我做东都别给我省钱，一定要吃好喝好。胡家豪也真是不小气，鸡鸭鱼肉能上的都上了，一桌子几十个菜，硬是一点素的都看不见。解决完胡家豪的事情，回到家里，大力决定先把医书上的两种秘药给配出来。这可是两种大有来头的方子，就是不知道做出来之后效果如何。